Hello friends. So now we are going to start with the multiple choice questions that are going to come in the coming examination starting from 8th of January. So this video is especially for the microwave engineering EXPC semester 7. So we have very confusion in our mind that uh, how the questions are going to come in our examination. Usually we prefer to study in a subjective manner but in this examination there is MCQ 50% and 50% subjective questions are going to come. So let's start a quick revision of our syllabus. So chapter wise hum log yaha pe MCQ dekhne wale hain. Ye question ko aap ye mat socho ke as it is question exam mein aane wala hai. Ye question aapko help karega aapko study karne mein. These types of questions pattern same ho sakta hai ho sakta ho kuch question bhi a jaye but koi guarantee nahi hai ki ye question exam mein aane wala hai these questions are just for practice of every chapter maine 10 15 20 jitna question mujhe mila hai wo question maine yahan pe aapko bataya hai ki kis tarah se hum isko solve kar sakte hain based on uh, your syllabus to sabse pehle dekhte hain module 1 microwave engineering ka syllabus kya hai to microwave engineering ka jo hamara syllabus hai वो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन रेडियो स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं मींस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड कोई भी रेंज का किसी भी बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ सकते हैं माइक्रोवेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइक्रोवेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहता है लाइन ऑफ साइट क्या रहता है कितना स्पीड रहता है क्या फेज रहता है पोलराइजेशन किस तरह के लॉसेस रहते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव देन सेकंड 1.2 इज अ स्कैटरिंग पैरामीटर्स स्कैटरिंग पैरामीटर जिसको हम एस पैरामीटर्स भी बोलते हैं जो कि स्पेशली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे यूज होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एस मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज स्ट्रिप लाइन माइक्रो स्ट्रिप लाइन कपल लाइन इनका एनालिसिस एंड डिजाइन मींस अगर आप इसके इक्वेशंस भी याद रखते हो माइक्रो स्ट्रिप स्ट्रिप लाइन इनका जो डिजाइन रहता है वो डिजाइन के इक्वेशंस याद रखो तो छोटे-छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मींस इफ ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड देन लास्ट डिजाइन ऑफ इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क यूजिंग लम्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब स्टब डिजाइनिंग एंड एलसी मेथड यहां पे एमसीक्यू आना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आ सकता है बट न्यूमेरिकल 1.4 सेक्शन से आने के चांसेस कम है यू कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन ऑन दैट ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट हम लोग देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं यहां पे ओके okay. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 S12 सिग्निफाइज पावर फ्लो फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट मतलब कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट तो अगर आपको एक जनरलाइज एक्सप्रेशन याद हो जो हम लोगों ने कभी पढ़ा रहेगा एस आई जे का मीनिंग क्या होता है इसमें आई जो है वो आउटपुट पोर्ट को डिनोट करता है और जे है वो इनपुट पोर्ट को डिनोट करता है तो अगर आपको ये पता होगा तो यू कैन टेल एवरी एस12 हो एस22 हो एस3 कुछ भी हो रहे दो आप आराम से बता सकते हो कि पावर कहां से कहां फ्लो हो रहा है तो यहां पे हमारा आउटपुट पोर्ट मतलब आई तो आउटपुट पोर्ट क्या है 1 और इनपुट पोर्ट क्या है 2 तो पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर मैचिंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं इसको आप देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं या फिर सुपरपोजिशन के लिए यूज करते हैं नॉर्मलाइज्ड लोड इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं या फिर थेवेनिस थ्योरम तो यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये तो अपने को पता है कि अगर मैचिंग है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो होगा सुपरपोजिशन ये यूजुअली वी यूज दिस फॉर नॉर्मलाइज्ड लोड इन्वर्टर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को हम एज अ इन्वर्टर भी यूज करते तो नॉर्मलाइज्ड लोड इन्वर्टर अगर आपको इसका एक्सप्रेशन याद हो कि z0 is equal to under root zl z in अगर वो एक्सप्रेशन याद है तो यू कैन इजीली टेल के इट इज अ नॉर्मलाइज्ड लोड इन्वर्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 
जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एस मैट्रिक्स इट इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो कि यहाँ पे एस मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टी रहते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी रहता है जीरो प्रॉपर्टी विच इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू इट्स कौन सा एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम किसी दूसरे रो और कॉलम के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते थे और उनका सम जो है वो जीरो आता था ये हमारा जीरो प्रॉपर्टी है तो इसमें कौन सा एलिमेंट एडजेसेंट सेम जीरो और इन्फिनिटी ठीक है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे एडजेसेंट को अगर आपको मैजिक टी और ई प्लेन एच प्लेन टी का डेरिवेशन याद हो तो वहां पे हम ये जीरो प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते थे कभी कभी देन क्वेश्चन नंबर फोर इम्पिडेंस मैचिंग टेक्निक सिग्निफाई दैट लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू विच इम्पिडेंस फिल इन द ब्लैंक है लोड इम्पिडेंस सोर्स के साथ मैच होना चाहिए नो no. हमें मैचिंग करना है तो मैचिंग बेसिकली किसके साथ होना चाहिए अगर ये डायग्राम याद है ऐसा अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का कंसेप्ट पढ़ते थे कि जिसमें इट इफ टर्मिनेटेड बाय जेड एल और लाइन का अपना एक इम्पिडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक इम्पिडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो कोई भी चीज जो है अगर इट इज टर्मिनेटेड बाय लोड देन लोड मस्ट मैच विद दिस तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ मैच होना इम्पिडेंस इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस नेक्स्ट माइक्रोवेव पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज बीन सेट बिटवीन माइक्रोवेव कहाँ से कहा अब जैसे हमारा चैप्टर वन का जो फर्स्ट सेक्शन है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हमें स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो हमको पता है माइक्रोवेव कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है थ्री मेगा हर्ड्स नो थ्री थर्टी मेगा हर्ड्स नहीं थ्री हंड्रेड मेगा हर्ड्स तो एक्चुअल रेंज क्या होता है माइक्रोवेव का माइक्रोवेव रेंज इज फ्रॉम थ्री हंड्रेड मेगा हर्ड्स टू थर्टी गीगा हर्ड्स कुछ लोग इसको पॉइंट थ्री गीगा से थ्री हंड्रेड गीगा भी बोलते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर लम्ब एलिमेंट मैचिंग टेक्निक इन स्मिथ चार्ट वेन एवर मैचिंग इज प्लॉट ऑन अ डॉटेड सर्फेस इट्स इक्वल एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन विच सीरीज में रेजनेंट में पैरल में या इन्फिनिटी में एक चीज तो अपने को पता है कि ये इन्फिनिटी और रेजनेंट ये तो फालतू के ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो हो ही नहीं सकते अभी स्मिथ चार्ट पे जब हम लोग जेड वाई चार्ट देखेंगे साथ में तो उसमें दो तरह के सर्कल होते हैं एक डॉटेड सर्कल होते हैं एक सॉलिड सर्कल होते हैं सॉलिड सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसने भी जेड वाई चार्ट पता है उसको पर मालूम है सॉलिड मतलब जेड चार्ट और डॉटेड का मतलब क्या होता है वाई चार्ट तो वाई चार्ट से रिलेटेड जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं वी ऑलवेज कनेक्ट देम इन पैरल दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके सो आपका लॉजिक अगर थोड़ा भी क्लियर है देन यू विल एबल टू सॉल्व द एम सी क्यू फॉर मैचिंग पर्पज वेव गाइड टेपर्स आर प्रेफर टू ट्रांसफॉर्मर्स बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ड्यूरेबिलिटी हाई रिलायबिलिटी या ईज ऑफ फैब्रिकेशन वेव गाइड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वेव गाइड को फैब्रिकेट करने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है इट इज वेरी ईजी टू फैब्रिकेट जस्ट एक हॉलो मेटेलिक स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक शेप का हमें मटेरियल लेना है तो ये ज्योमेट्री बनाने के लिए काफी इजी है तो ईज ऑफ फैब्रिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन देन नेक्स्ट इज इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस मतलब एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रिप लाइन ओवर माइक्रो स्ट्रिप स्ट्रिप लाइन की अगर हम बात करें अगर आपको स्ट्रिप लाइन और माइक्रो स्ट्रिप के बारे में पता है या स्ट्रिप लाइन और माइक्रो स्ट्रिप के डिफरेंस के बारे में पता है then you can easily pick the one मतलब क्या होता है strip line का advantage क्या है as compared to micro strip इसमें से हमें false statement pick करना है lower tendency to radiate higher isolation between adjacent circle high quality factor easier integration with semiconductor तो so, easier integration with semiconductor ये false statement रहेगा बिकॉज स्ट्रिप लाइन को फैब्रिकेट करना 
इंटीग्रेशन मीन्स इट इज रिलेटेड द फैब्रिकेशन इसको फेब्रिकेट करना वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इसके अंदर दो ग्राउंड प्लेन होते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बैंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज अगर वो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम आपके सामने होगा आपने अगर उसको देखा है तो एक्स बैंड जो है हमारा सी बैंड और के बैंड के बीच में आता है मतलब करेक्ट ऑप्शन आएगा एट सिक्स ये मेरा सजेशन है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें मिल सकता है तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स है नॉन टी ई एम प्रपोगेशन मोड टी ई एम प्रपोगेशन ग्राउंड वेव प्रपोगेशन और नो प्रपोगेशन अब माइक्रो स्ट्रिप लाइन की अगर हम बात करें तो माइक्रो स्ट्रिप लाइन जो सपोर्ट करता है वो करता है पॉजिटीएम को मीन्स वो टी एम बेसिकली सपोर्ट ही नहीं करता है तो हमारा टी एम प्रपोगेशन तो रॉन्ग हो गया ग्राउंड वेव और नो प्रपोगेशन से मतलब ही नहीं है बिकॉज प्रपोगेशन माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है तो ये तीन ऑप्शन अगर देखें तो ये किसी काम के नहीं है मतलब दिस वन इज करेक्ट एंड वी ऑल्सो नो दैट इज सपोर्ट पॉजिटीएम Then question number 11. The major disadvantage of single stub tuning. Single stub designing का disadvantage क्या होता है? It requires a variable length of line between the load and stub. It involves two variable parameter. Complex calculation तो नहीं होता है. Cannot be designed without Smith chart. ऐसा भी नहीं है. तो इसमें हमारे लिए main problem क्या है? It requires variable length of line between load एंड द स्टॉप अलग अलग लेंथ थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ तो उसका लेंथ चेंज होना पड़ता लाइन का जो भी लेंथ है वो चेंज होता है ये एक डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज वी कैन यूज डबल स्टॉप फॉर मोर प्रिसाइज मैचिंग देन अगेन स्टॉप के ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड स्टॉप स्पेसिंग यूजुअली यूज इन केस ऑफ डबल स्टॉप इंपेडेंस मैचिंग डबल स्टॉप के अगर किसी ने दो तीन क्वेश्चन भी अगर सॉल्व किए हैं तो यू कैन इजिली पिक योर आंसर ऑलवेज इट इज इन द मल्टीपल ऑफ वन बाय एट और वी कैन से लैमडा बाय एट तो करेक्ट ऑप्शन इज लैमडा बाय एट एंड थ्री लैमडा बाय एट ऑन एम्पेडेंस चार्ट मतलब जेड चार्ट में इफ यू आर मूविंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टू ओपन सर्किट पॉइंट एक काम करते हैं हम स्मिथ चार्ट ही देख लेते हैं दिस इज योर चार्ट क्या बताया है दिस इज जेड चार्ट ठीक है एज पर क्वेश्चन ऑन स्मिथ चार्ट बाय मूविंग एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम एस सी टू ओ सी स्मिथ चार्ट पे एस सी पॉइंट कहाँ होता है दिस इज माय एस सी पॉइंट जीरो वाला ठीक है यहाँ पे एस सी पॉइंट है राइट right साइड में होता है हमारा ओ सी पॉइंट तो अगर हम ये एस सी पॉइंट से चलना स्टार्ट करें ओ सी पॉइंट की तरफ दिस इज माई ओ सी एंड दिस इज माई एस इधर से अगर हम मूव होना स्टार्ट होते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मतलब मुझे ये डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो कौन सा रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ से पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट से तो Z चार्ट में नीचे कौन सा रिएक्टेंस होता है इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब माइनस जे एक्स तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है ठीक है इंडक्टिव रिएक्टेंस नीचे होता ही नहीं है तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज नो इंडक्टिव रिएक्टेंस कब इंक्रीज होगा वेन वी आर मूविंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन पहला ऑप्शन ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस यस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस बाकी भी देख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस काम का ही नहीं है क्योंकि हम लोअर हाफ की बात कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस नो और मूविंग एंटी क्लॉक वाइज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज अभी हम लोगों ने स्मेट चार्ट से भी वेरीफाई किया इसको ओके नो नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम यूजिंग टू ग्राउंड प्लेन माइक्रोस्ट्रिप में बॉटम पे ग्राउंड होता है देन सबस्टेट देन ऊपर मेटल स्ट्रिप रहता है स्ट्रिप लाइन में दो ग्राउंड प्लेन होते हैं बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारा सबस्टेट है इट इज सैंडविच बिटवीन टू ग्राउंड प्लेन 
रिफ्लेक्शन कोफिशेंट ऑन अ लाइन हमें रिफ्लेक्शन कोफिशेंट दिया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन का और उसका एस डब्ल्यू आर कैलकुलेट करना है तो एस डब्ल्यू आर का हमारा इक्वेशन अगर आपको याद हो वन प्लस मॉड टाउ डिवाइडेड बाय वन माइनस मॉड टाउ तो मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वन प्लस पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय वन माइनस पॉइंट फोर फाइव तो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट टू पॉइंट सिक्स थ्री एज द करेक्ट तो दिस टाइप ऑफ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस रेंज ऑफ एल बैंड अगेन मैंने बोला था ना आपको वो टेबल अगर याद होगा तो यू विल एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बैंड तो एल बैंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है एल बैंड का फ्रीक्वेंसी होता है वन से टू की कहा देन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन असर्टेड माइक्रोस्ट्रिप लाइन है फॉलोइंग पैरामीटर एप्सल ऑन आर दिया हुआ है यहाँ पे देन एच इज इक्वल टू सेवन मिल्स दिया हुआ है T is equal to 2.8 mils दिया है, W is equal to 10 mils दिया है। Calculate क्या करना है? Z zero। तो Z zero का हमारे लिए direct expression available होता है। You can check the expression, just put all the values in the equation, solve properly because यहाँ पे reference के लिए one mil का value बताया है। One mil is equal to 2.54 into 10 raised to minus five meter. Just put all the values, you will get the required solution. एंड करेक्ट ऑप्शन आपका सॉल्व करके आता है 45.780 ओके सो दीज आर द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर वन सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस रिलेटेड टू द मॉड्यूल वन सो दीज आर अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड और यू कैन से और यू कैन आल्सो Consider such type of questions for practice, but don't stick to these questions only. आप अपना concept strong रखो इस तरह के कितने भी question आएंगे you will able to solve. Okay, so this is from chapter number one. In the next video, we will discuss module two of this syllabus. If you find these questions helpful, subscribe to my channel and also turn on the notification so you will get the Not, you will be notified when I upload the next video or any other video related to this subject or related to the another subject. Thank you.